எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே ப்ளஸ் டூ மாணவர்களே உங்கள் சகோதரன் முகமது ரபீக் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஆர்கிடெக்சர் போன்ற படிப்புகளை இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களான ஐஐடி என்ஐடி ஐஐஎஸ்சிஆர் என்ஐஎஸ்சிஆர் போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில் படிப்பதற்கு மாணவர்கள் அகில இந்திய அளவிலான நுழைவுத் தேர்வை எழுத வேண்டும் இதில் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க ஜேஇஇ இதில் ரெண்டு வகையான தேர்வுகள் இருக்குது ஒன்று மெயின் தேர்வு இன்னொன்று அட்வான்ஸ் ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் அதில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முதலில் மெயின் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த மெயின் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் போன்ற சப்ஜெக்ட்களில் மாணவர்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரி மாணவர்கள் எழுவத்தஞ்சு சதவீத மதிப்பெண்களும் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் அறுபத்தஞ்சு சதவீத மதிப்பெண்களும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இதற்கு முதலில் மாணவர்கள் இந்த மெயின் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜேஇஇ எம்ஏஐஎன் டாட் ஏசி டாட் இன் அடுத்ததாக இந்த மெயின் தேர்வுக்கும் இந்த அட்வான்ஸ் தேர்வுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா மெயின் தேர்வை நடத்துறது சிபிஎஸ்சி நடத்துகிறாங்க ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் முதலில் மெயின் தேர்வுக்கு தான் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் மெயின் தேர்வில் பாஸ் பண்ணி நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்கள் மட்டும்தான் அட்வான்ஸ் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இந்த அட்வான்ஸ் தேர்வில் நடத்துறது யார் அப்படின்னா ஐஐடி நடத்துகிறாங்க இந்த வருஷம் சென்னை ஐஐடி தான் அதாவது மெட்ராஸ் ஐஐடி தான் வந்து இந்த அட்வான்ஸ் தேர்வை நடத்த போகிறாங்க இந்த அட்வான்ஸ் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் ஸ்கோர் பண்ண மாணவர்கள் ஐஐடியில் படிக்கலாம் இந்த ஐஐடியை தவிர இந்த மெயின் மற்ற கல்வி நிறுவனமான என்ஐடி ஐஐ ஐஐடி ஐஐஎஸ்சிஆர் போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில் படிக்கிறதுக்கு மாணவர்கள் மெயின் தேர்வில் தேர்ச்சி பட்டிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இதில் வந்து மாணவர்கிட்ட எப்படி கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ என்ற இரண்டு வகையான தேர்வுகள் உள்ளது பேப்பர் ஒன் யார் எழுதலாம் அப்படின்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் போன்ற படிப்புகள் படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் பேப்பர் ஒன்றுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் பேப்பர் டூ என்பது ஆர்கிடெக்சர் படிப்புக்காக மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பார்கள் சில மாணவர்கள் ரெண்டுக்கும் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் பேப்பர் ஒன்றுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் பேப்பர் டூக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் பேப்பர் ஒன்று வந்து ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் என்ற இரண்டு முறைகளிலுமே நடைபெறும் ஆன்லைன் என்றால் என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆஃப்லைன்னா என்ன அப்படின்னா பென் அண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி எழுதக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக பேப்பர் டூங்கிறது வந்து ஆர்கிடெக்சர் படிப்புக்காக மட்டும் எழுதக்கூடிய ஒரு தேர்வு இது மாணவர்கள் வந்து ஆஃப்லைன் மூலியமாக மட்டும்தான் வந்து இந்த தேர்வை எழுத முடியும் ஆஃப்லைன் என்றால் பென் அண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி எழுதக்கூடிய டெஸ்ட் இந்த பேப்பர் ஒன்றில் தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் எம்சிக்யூ டைப்பில் அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் டைப்பில் கேட்கப்படும் இதில் ஃபிசிக்ஸில் முப்பது மதிப்பெண்களுக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் முப்பது மதிப்பெண்களுக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் முப்பது மதிப்பெண்களுக்கும் கேட்கப்படும் அடுத்து பேப்பர் டூவில் எண்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்கள் கேட்கப்படும் இதில் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருந்து முப்பது மதிப்பெண்களும் ஐம்பது மதிப்பெண்கள் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடில் இருந்தும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ட்ராயிங் ஸ்கில்ல இருந்தும் கேட்கப்படும் இதில் சரியாக எழுதுகிற ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கும் மாணவர்களுக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் அளிக்கப்படும் தவறாக எழுதக்கூடிய ஆன்சருக்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்படும் ஆகவே மாணவர்களே ஐஐடியிலே படிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் இருந்தால் மெயின் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று அட்வான்ஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டும் நீங்கள் ஐஐடியில் படிக்க முடியும் அட்வான்ஸ் தேர்வை எழுதுவதற்கு மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த சீட் எப்படி அலாட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எஸ்சி மாணவர்களுக்கு பதினஞ்சு சதவீதமும் எஸ்டி மாணவர்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ஓபிசி மாணவர்களுக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதமும் மற்ற மாணவர்களுக்கு வந்து அதாவது பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி மாணவர்களுக்கு மூணு சதவீதமும் இடமும் ஒதுக்கப்படும்